എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ഇ സി ഇ സി സക്സസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എൽ ഡി ക്ലർക്ക് കൊല്ലം തൃശൂർ കാസർകോട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത എക്സാമിനേഷന്റെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കുറച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അനന്തുവിന്റെ റാങ്ക് മുൻപിൽ നിന്ന് പതിനേഴാമതും പുറകിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി എട്ടാമതും ആണ് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര ഓപ്ഷൻസ് നാൽപ്പത്തി നാല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ധാരാളമായി ചെയ്തു വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് അറിയാം ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി ഇരുപത്തെട്ട് പ്ലസ് പതിനേഴ് മൈനസ് ഒന്ന് അതായത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ അതായത് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം നമുക്കിത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇത് ആദ്യമായി കാണുന്നവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അനന്തുവിൻ്റെ റാങ്ക് മുൻപിൽ നിന്ന് മൂന്നാമതും പുറകിൽ നിന്ന് എട്ടാമതും ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര കുട്ടികളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മൂന്ന് പ്ലസ് എട്ട് മൈനസ് ഒന്ന് പത്ത് കുട്ടികൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പത്ത് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ റാങ്ക് തേർഡ് റാങ്ക് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആ ഓർഡറിൽ പോകുമ്പോൾ തേർഡ് റാങ്ക് ആണ് ബാക്കിൽ നിന്ന് എത്രയായിരിക്കും പത്ത് ഒൻപത് എട്ട് ഏഴ് ആറ് അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറകിൽ നിന്നും വരുമ്പോൾ എട്ട് എട്ട് അക്കങ്ങളാണ് നമ്മൾ പുറകിലേക്ക് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഈ തന്നേക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സും ഇപ്പം ചെറിയ നമ്പറുകൾ നമുക്കിങ്ങനെ തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ എക്സാമിനേഷൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഈ രാത്രി തന്നേക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ നവംബർ പതിനഞ്ച് ഏത് ദിവസമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഞായർ ഓപ്ഷൻ ബി തിങ്കൾ ഓപ്ഷൻ സി ചൊവ്വ ഓപ്ഷൻ ഡി ബുധൻ അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കുക ഇത് തന്നേക്കുന്നത് ലീപ്പിയർ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ലീപ്പിയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനാറിൽ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിത് കലണ്ടറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കലണ്ടറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ഇപ്പം ചെയ്ത് വരുന്നതിനെല്ലാം ഈ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ധാരാളമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി ഇനി നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷോർട്ട് കട്ട്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാം കാരണം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇപ്പം പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാമെങ്കിൽ ആ കലണ്ടറിൻ്റെ ക്ലാസ് എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടി നോക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ലീപ്പിയർ ആണ് അപ്പോൾ ലീപ്പിയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ നവംബർ പതിനഞ്ച് വരെ എത്ര ദിവസങ്ങളാണുള്ളത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക അപ്പോൾ എത്രയാണ് ജനുവരിയിൽ ഇനി ബാക്കിയായിട്ടുള്ള മുപ്പത് ദിവസങ്ങൾ ജനുവരി ഒന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി റിമെയിനിങ് ജനുവരി മാസത്തിൽ മുപ്പത് അതുപോലെ ലീപ്പിയർ ആയതുകൊണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിലെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇത് രണ്ടും എഴുതി ഇനി ബാക്കി മാസങ്ങൾ നോക്കാം മാർച്ചിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിലിലെ മുപ്പത് ദിവസങ്ങൾ മെയ്യിലെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസങ്ങൾ ജൂണിലെ മുപ്പത് ദിവസം ജൂലൈയിലെ തേർട്ടി ഡേയ്സ് അതുപോലെ ഓഗസ്റ്റിലെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസങ്ങൾ സെപ്റ്റംബറിലെ മുപ്പത് ദിവസങ്ങൾ ഒക്ടോബറിലെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നവംബർ പതിനഞ്ചും കൂടെ ചേർത്ത് വേണം പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇത്രയും ഡേയ്സും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ മുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സിനെ നമ്മൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഹരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം മുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപതിനെ ഏഴ് കൊണ
ചൊവ്വ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് നവംബർ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ എ പച്ച ഓപ്ഷൻ ബി മഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സി നീല ഓപ്ഷൻ ഡി ചുവപ്പ് അപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ദ ഔട്ട് വൺ ഔട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത് പച്ചയും നീലയും ചുവപ്പും പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത് മഞ്ഞയാണ് ആൻസർ മഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സമാന ബന്ധം കണ്ടെത്തുക റെക്ടാങ്കിൾ ഇസ് ടു സ്ക്വയർ ദെൻ എലിപ്സ് ഇസ് ടു ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ സർക്കിൾ ഓപ്ഷൻ ബി സെന്റർ ഓപ്ഷൻ സി ഡയമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി റേഡിയസ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം ഏതാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും റെക്ടാങ്കിളും സ്ക്വയറും ഷെയ്പ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എലിപ്സും ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്നും ഷെയ്പ്പായിട്ട് ഒറ്റ ഒന്നേ ഉള്ളൂ സർക്കിൾ അപ്പോൾ എലിപ്സിൻ എലിപ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്പ്പും ഏതാണ്ട് അതുപോലെ വട്ടത്തിൽ തന്നെയുള്ള സർക്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഷെയ്പ്പ് ബാക്കി സെന്റർ ഡയമീറ്റർ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷെയ്പ്പ് അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാം ആൻസർ സർക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മീര പി എന്ന ബിന്ദുവിന്റെ തെക്കു ദിശയിലേക്ക് പത്ത് മീറ്റർ നടന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നാല് മീറ്റർ നടക്കുന്നു വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പത്ത് മീറ്റർ നടന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അഞ്ച് മീറ്റർ നടന്നാൽ പി എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് എത്ര അകലെയാണ് മീര നടന്നാൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പി എന്നുണ്ട് പി എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് എത്ര അകലെയാണ് മീര ഓപ്ഷൻ എ വൺ മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി നയൻ മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർട്ടീൻ മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വൻറ്റി മീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ഷൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് വായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ വരച്ചു പോവുക അപ്പോൾ മീര പി എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് തെക്ക് ദിശയിലേക്ക് തെക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ സൗത്ത് താഴേക്ക് അപ്പോൾ പി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിയിൽ നിന്നും തെക്ക് ദിശയിലേക്ക് അപ്പോൾ താഴേക്ക് പത്ത് മീറ്റർ നടന്നു പത്ത് മീറ്റർ നടന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നാല് മീറ്റർ അപ്പോൾ വലത്തോട്ട് ഇവിടെ ഈ നിൽക്കുന്ന ഈ ആരോയിൽ നിന്നും വലത്തോട്ട് തിരിയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് വലത്തോക്ക് തിരിയും അപ്പോൾ വെസ്റ്റ് പ എന്താ പടിഞ്ഞാറ് വശത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് വശത്തേക്ക് നാല് മീറ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ഇനി അവിടെ നിന്നും വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നാല് മീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് വലത്തോട്ടേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ മുകളിലേക്കാണ് വലതോ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പത്ത് മീറ്റർ വീണ്ടും നടക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ നടന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അഞ്ച് മീറ്റർ നടന്നാൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പത്ത് മീറ്റർ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം നിൽക്കുന്ന പി എന്ന പോയിന്റിന് നേരെയായി തന്നെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് നാല് മീറ്റർ അകലത്തിലായി വന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ആണ് അഞ്ച് മീറ്റർ ഇടത്തോട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ പടിഞ്ഞാറ് വശത്തേക്ക് തന്നെ അഞ്ച് മീറ്റർ നടക്കുന്നു എന്നാൽ പി എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് എത്ര അകലെയാണ് മീര അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആദ്യം ഉള്ള ഈ അകലം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മീറ്റർ തന്നെയാണ് പിയിൽ നിന്ന് നാല് മീറ്റർ അകലെയാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടേണിങ്ങും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ അഞ്ച് മീറ്ററും കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് അതായത് ഒൻപത് മീറ്റർ അകലെയാണ് ഇപ്പോൾ മീറ നിൽക്കുന്നത് പി എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ഒൻപത് മീറ്റർ അകലെയാണ് ഇപ്പം ഡയറക്ഷൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എത്ര അകലെയാണെന്ന് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി നയൻ മീറ്റർ അതാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇതുപോലുള്ള മാത്സ് പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ജി കെയും ചെയ്ത് നോക്കുക ഓരോ ദിവസവും കഴിവതും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ സമയത്ത് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ റിമെയിനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്